എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ആൻ സി എജ്യൂമെന്റിന്റെ പുതിയൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ ടുവിന്റെ റിവിഷൻ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ബേസിക് എല്ലാം അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് എന്താണ് ജേണൽ എന്താണ് ലെഡ്ജർ ദെൻ റൂൾ ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ചാപ്റ്റർ വഴിയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ അപ്പൊ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും ദെൻ നമുക്ക് ജേണലൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷനും ഇതിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓർമ്മിക്കുക അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതിൽ ഒന്നാത് ദ കൺസെഷൻ ഗിവൻ ബൈ ദ സെല്ലർ ടു ബയർ സെല്ലർ ടു ബയർ ഫോർ ബൾക്ക് ബൾക്ക് പർച്ചേസിസ് കോൾഡ് വിൽപ്പനക്കാരൻ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ സാധനം ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുന്നു ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് നൽകുന്ന കിഴിവ് കൺസെഷൻ പറഞ്ഞ പേര് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓക്കെ അത് ഓർമ്മിക്ക ക്രെഡിറ്റഡ് ഡെറ്റർക്ക് നൽകുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ സെല്ലർ ബയർക്ക് നൽകുന്നത് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എടുക്കുക ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ജേണൽ ടു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലെഡ്ജർ സോറി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് പോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജേണൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ലെഡ്ജറിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കുക ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ മറന്നു പോകരുത് ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ജേണലൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ജേണലിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജറിലോട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഡാഷ് ഈസ് ദ ബ്രീഫ് ഡിസ്കഷൻ ഗിവൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ജേണൽ എൻട്രി ഓരോ ജേണൽ എൻട്രിയുടെയും താഴെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ബ്രീഫ് ഡിസ്കഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞ പേര് നറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ആൻസർ നറേഷൻ ദെൻ നാലാമത്തത് ഡാഷ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈം എൻട്രി ഏതാണ് നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ജേണൽ ഓക്കെ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈം എൻട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജേണൽ ആണ് പറയുന്നത് മറന്നു പോകാം അപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബുക്ക് ഓഫ് പ്രൈം എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ഈസ് നോൺ ആസ് ജേണൽ ദെൻ വെൻ ദർ ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ബോത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ജേണലിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ജേണൽ എൻട്രി പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി ഓക്കെ മറന്നു പോയത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി നമ്മളത് പറയുന്നു Then when goods are returned to suppliers, നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്ത സാധനം തിരിച്ച് സപ്ലൈസിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് ദൻ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ഏത് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് സപ്ലൈർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് സോ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ആൻസർ ക്രെഡിറ്റഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ആസ് പെർ ദ ഹിന്റ് ഗിവൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ എഫക്ട് ഓൺ ദ ബിസിനസ് അപ്പൊ താഴെ പറഞ്ഞ ഹിന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബാങ്ക് എന്ന അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ക്യാഷ് എന്ന അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസറ്റും ഡിക്രീസ് ഇൻ അസറ്റ് ആണ് അപ്പൊ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെന്റ് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക്
then write any three difference between journal and ledger appo ningal kore journal and ledger de ok kore difference padichittundavu ipo ningal kelangal moonna ezhudiya madhi njan ipo anjana ezhudittund nokkiya madhi journal anengil it is the book of primary as all the transactions are recorded in the first time in the journal appo namakku book of original entry anengil primary endu nanna journal aanu ledger is the final entry as the transactions are recorded finally in the ledger then transactions are recorded in the chronological order journal anengil transactions nammal nammal nadana samayathin anusarichu aadi nadana transaction aadyam angane chronological order la nammal record cheyanadu pakshe ledger la anengil analytical order la nammal transactions record cheyanadu appo orvikkuga mothathu source documents form the basis of writing books of original entry nammal source document adisthanathilana journal thayaarakkunathu then uh, entries in the books of original entry form the basis of writing ledger ledger thayaarakkanengil namakku avada journal undanu pakshe journal thayaarakkanengil avada source document appo source document upayogichond nammal journal thayaarakkunu journal upayogichond ledger thayaarakkunu adana avada difference varunathu then journal anengil balancing is not done in the books of original entry balancing namakku avada cheyanda kaari illa pakshe ella ledger accounts nammal balance cheyidirikkana then the process of recording entries in the book of original entry is called journalizing naan parnu book of original entry la nammal transactions record cheyadana parna peru journalizing the process of recording entries in ledger ledger la nammal record cheyadana parna peru posting ennu parayunu idu ithrayum pradhanapettadana namukku avada one word aayittu okka chodikkum ee portions ninnu then pathamatha question nokikkolu complete the journal dash account debtor to anand account namukku avada narrates thannittund credit purchase account credit purchase of goods from anand anandinte kayinu sadhanam kadamayittu vaangichu appo sadhanam kadamayittu vaangicha pol purchase account purchase account debtor to anand account then adathu paid 1000 installation charges to machinery machinery ku nammal 1000 rupees installation charges koduthu so namukku journal entry varunathu machinery account debtor to cash account explain the relevance of cash discount and trade discount while recording transactions appo uh, cash discount um trade discount um record cheyumbo namaku adinte pradhanyam endanu 11th amathe the right side la answer undu cash discount is allowed by the creditor to the debtor for prompt payment cash discount is recorded in the books of account appo cash discount nammal uh, paisa krithya samayathana payment nadathumbol creditor debtor ku anuvadikkuna discount kilivina parna peru concession parna perana cash discount then adu nammal krithyamayittu record cheyum പക്ഷെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് നോക്കിക്കേ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകുന്നത് ആരാണ് സെല്ലർ ടു ദ ബയർ സെല്ലർ ബയർക്ക് നൽകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ബൾക്ക് പർച്ചേസ് ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ സെല്ലർ ബയർക്ക് നൽകുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് യുറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് കുറച്ച് കാണിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക പക്ഷെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക then show the effect of foreign transactions in the accounting equation the accounting equation namukku ormikkuga asset is equal to liabilities plus capital appo ore transaction eduthukonde asset increase cheyuno liability decrease cheyuno edana nalla karyam krithamayittu ningal aa form aa format ormikkuga asset is equal to liabilities plus capital enna format ubhayogichukonde adu cheyanam നോക്കിക്കോ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമൻസ് ദി ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ബിസിനസ് വരുമ്പോഴേക്കും ക്യാഷ് കൂടുന്നു ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാഷിന്റെ അവിടെയും കാണിക്കണം ക്യാപിറ്റലിന്റെ അവിടെയും ട്വന്റി തൗസൻഡ് കാണിക്കണം ദെൻ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് സാധനം കടമായിട്ട് വാങ്ങി ക്യാഷ് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഗുഡ്സ് വരുന്നു സ്റ്റോക്ക് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന ലൈബ്രറ്റി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുമ്പോൾ ക്യാഷ് പോകുന്നു ക്യാഷ് അപ്പൊ കുറച്ച് കാണിക്കുക ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് മൂവായിരം കുറച്ച് കാണിക്കുക ഫർണിച്ചർ ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് ഫർണിച്ചർ അസെറ്റ് സൈഡ് ഫർണിച്ചർ കാണിക്കുക പേഡ് ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നു ക്യാഷ് വീണ്ടും കുറയുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ ഇരുപതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപതിനായിരത്തി നിന്ന് ആദ്യം മൂവായിരം പോയപ്പോൾ പതിനേഴായിരം ബാലൻസ് പതിനേഴായിരം സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടൂ തൗസൻഡ് വരുമ്പോൾ ബാക്കി ലാസ്റ്റ് പതിനയ്യായിരം ദെൻ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഏഴായിരം ഉണ്ട് ദെൻ ഫർണിച്ചർ നമ്മുടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് വരേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ നമുക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ലൈബ്രറ്റീസ് വരുന്നത് എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയപ്പോ സോറി ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയപ്പോൾ ഏഴായിരം രണ്ടായിരം കൊടുത്തു അയ്യായിരം ബാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലൈബ്രറ്റീസ് പ്ലസ് ക്
ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തിരുന്നു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് കൊടുത്തു ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ടു തൗസൻഡ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ബാക്കി ക്യാഷ് ദെൻ പതിനായിരം സോറി പതിനായിരം മക്കളെ പതിനയ്യായിരം ദെൻ പ്ലസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഗുഡ്സ് ഏഴായിരം ഫർണിച്ചർ മൂവായിരം ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ അസറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡയബറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും ദ ലാസ്റ്റ് വൺ സോറി തേർട്ടീൻ വൺ പ്രിപ്പയർ സാം അക്കൗണ്ട് യൂസിംഗ് ദ ഫോളൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ സാംസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാം അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു സാം സാമിന് സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ ജാലണ്ടറി സാം അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ സാം അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സാം അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് രണ്ടാമത്തത് റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം സാം അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് കിട്ടി സാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ ജാലണ്ടറി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു സാം അക്കൗണ്ട് സാം അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സാം അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എഴുതി അഞ്ഞൂറ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ബൈ സാം സാം നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങി സാം ദെൻ സാം അത് റിട്ടേൺ ചെയ്തു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ് ദേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് സാം അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ സാം അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സോറി സോറി സാം അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു സാംസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സാം അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സാം അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് എഴുതി ദെൻ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു സാം സാമിന് സാധനം വിറ്റു ജാണ്ടി സാം അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസ് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അക്കൗണ്ട് നോക്കി ഇതുപോലെ ഏത് അക്കൗണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ജാലണ്ടറി ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജാലണ്ടറി ഏതാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസ്റ്റാർഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ജാലണ്ടറിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ജാലണ്ടറി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എഴുതുക പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ അടച്ചു അപ്പൊ ബാങ്കിലോട്ട് പൈസ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ജാലണ്ടറി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഫൈവ് ദൻ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു സോഹൻ സോഹൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ബൈ സോഹൻ ജാലണ്ടറി എന്താണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു സോഹൻ അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫ്രം ശ്യാം ശ്യാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ച് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ശ്യാം അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു ശ്യാം ശ്യാമിന് നമ്മൾ സാധനം റിട്ടേൺ ചെയ്തു ശ്യാം അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് ദ ഗുഡ്സ് ഫ്രം അൻവർ അക്കൗണ്ട് അൻവറിന്റെ അറിയുന്ന സാധനം കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു അൻവർ അക്കൗണ്ട് പെയ്ഡ് ഇന്റർസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇന്റർസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ക്യാഷ് ഇപ്പൊ പെയ്ഡ് സാലറി ആണെങ്കിൽ സാലറി അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ക്യാഷ് ദെൻ റെന്റ് ആണെങ്കിൽ റെന്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ക്യാഷ് അങ്ങനെ വരും ഇവിടെ നമ്മൾ പെയ്ഡ് ഇന്റർസ്റ്റ് ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ആണ് ലോൺ ആണ് നമ്മൾ അടച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിലാണ് അടച്ചത് ഇന്റർസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ജാനൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ജാനൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം പഠിക്കുക ദെൻ റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ച് അക്കൗണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ലൈബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ അസറ്റ് ഓക്കെ അഞ്ച് തരത്തില് അസറ്റ് എക്സ്പെൻസ് രണ്ടും ഒരേ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് റൂൾസ് പറയുന്നത് അസറ്റും എക്സ്പെൻസും ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇൻകം ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഐ സി അങ്ങനെ പഠിച്ചേക്കുക ഓർമ്മിക്കുക എൽ ഐ സി ലൈബിലിറ്റീസ് ഇൻകം ക്യാപിറ്റൽ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും റൂൾ സെയിം ആണ് എന്താണ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇൻകം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് അപ്പം ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബ